Boa tarde, queridos. Boa tarde, queridos. Deixa eu mostrar pra vocês que médico se cuida. Olha. Vai, doutor Gustavo, mostre. Tá esse lá, aqui, é, ó, gente. Olha é, esse aqui. Tá lá no braço, né? Fui que me que cuidar tem? hoje. Ah, tive que colher um exame de sangue, né, Lu? Tem que cuidar, né? É, tipo, check-up? É, não check-up, mas eu tô tendo que fazer um tratamentozinho e aí tem um controle pra fazer. Entendi. É. Quer tirar já? Pode tirar. Eu não, eu deixa aqui. Tá tranquilo? Tá tranquilo. <risos> é que o doutor, ele tava tentando tirar, falei assim, não, deixa eu mostrar pro pessoal que o doutor também se cuida. Tá certo. Bacana. E você tá bem, querida? Tudo bem. Tranquilo. Vamos responder o pessoal aqui? Vamos lá. Ó, seguinte... É, você pode ligar, a produção anota a sua pergunta e o doutor responde. Se não responder hoje, responde nas próximas vezes que o doutor vier. Que toda quinta, o doutor Gustavo Torino, ginecologista, está aqui para nos ajudar. É a nossa consulta de graça. Você não paga nada pelas isso respostas. Aí, isso aí, Lu. <risos> tá bom, só o custo da sua ligação, né? Que não debitem nada na nossa conta, tá, gente? Que fique bem claro. Então, vamos lá, doutor. Tá a Tatiane bom. pergunta, ovário policístico dói? Pode doer, Lu. É. é diferente do que muita gente acha. Tem muita gente que acha que está relacionado com cólica menstrual. E, na verdade, não é bem assim. Ele pode doer, sim. Principalmente se o ovário inchar demais, aí uhum. isso distende a cápsula do ovário, né? É a estrutura dele. E isso pode causar uma dor que é meio contínua. Pode ser encólica, pode ser uma dor meio empontada, galera. Mas fica aquela dor. Então, aí você fazendo o tratamento, minimiza se realmente ocasionar isso. Nem todas as pessoas que têm ovário policístico têm dor, tá, Lu? Uhum. Mas ele pode doer, sim. Ela faz uma pergunta aqui, ó. Que hum. pra mim, eu não... Eu não... Eu achei até interessante pelo fato que eu também não sei disso. Aliás, eu não sei nada da área dele, hum. tá, gente? Tô aqui não, também. Não, mas já tá aprender. aprendendo faz bastante tempo, tá né, bastante, Isso né? aí. Qual problema pode ter ao longo prazo se não hum. tomar anticoncepcional para tratar o ovário policístico? Aí eu pergunto. Anticoncepcional que trata o ovário policístico? É um dos tratamentos mais comuns que a gente tem, Lu. Um doce. É. Porque, assim, depende do contexto da pessoa. Então, se a pessoa está é, tá com um sobrepeso muito grande, por exemplo, você tem que corrigir o peso dessa pessoa como um tratamento. Uhum. Só que o ovário policístico, ele responde muito bem ao tratamento com anticoncepcional. Porque o anticoncepcional deixa o ovário em repouso, então a tendência é que não aumentem esses cistos e que eles não aumentem de tamanho, nem quantidade, nem tamanho. Ah, tá. Então, é, é um dos tratamentos mais indicados para controle do ovário policístico. Não unicamente. Aí tem que fazer o controle metabólico, alimentação, atividade física. Tudo isso faz parte do tratamento. E ao longo do tempo, um dos problemas para as pessoas que têm ovário policístico e ficam muito tempo sem menstruar, 4, 6, 8, 10 meses, é que pode acontecer uma hipertrofia do endométrio, a parte interna do útero. Isso é ruim? Isso é ruim. Ao longo do tempo, ao longo do tempo quando a pessoa fica mais velha, tem um risco maior de desenvolver um problema endometrial. Ixi. Inclusive neoplasia, câncer, essas coisas. Isso que é bom estar sempre fazendo exame, e, né? É, tem que estar controlando. Uhum. E aí você usando anticoncepcional não deixa isso acontecer. Então é uma proteção do endométrio, uma proteção do próprio ovário de pessoas que tomam anticoncepcional tem um dos benefícios a longo prazo é menor risco de câncer de ovário e endométrio. A Maria Aparecida diz que a filha dela vai fazer oito aninhos uhum. e já tem seios. Certo. E está precisando passar antitranspirante. Certo. Né? Vai parar de suar. Uhum. Vai menstruar logo? Significa... Eu acho, eu, entendi, eu acho que eu entendi a dúvida da É, a preocupação aparecida. dela é bem interessante, porque é. assim, ó, a sequência natural da puberdade é assim, primeiro aparece seio, depois aparecem pelos, os pelos corporais, uhum. para depois menstruar. Com intervalo entre seis meses e um ano de cada uma das coisas. Então, ela começou a aparecer a mamica, né? É. A primeira mamica, botão mamário, que chama, na verdade. Botão né? mamário. É, isso indica o primeiro sinal de puberdade, dali entre seis meses e um ano, em geral, começam a aparecer os pelos pubianos, na região uhum. típica da mulher, dali mais seis meses, um ano, provavelmente ela vai menstruar. Então, assim, tá um pouquinho precoce o fato dela já ter, se ela já tem um seio completamente ou bem desenvolvido, uhum. tá um pouquinho antes do que a gente considera normal. Vale a pena ela passar por um ginecologista ou um endocrinologista, qualquer um dos dois, para fazer a avaliação e avaliar se, ela vai, menstruar, se né? vai menstruar ou não e, se for, se é interessante bloquear essa menstruação, para não interferir no desenvolvimento de crescimento Sério? dela. Sério? É, porque pessoas Menstruou? que menstruam muito cedo, para de crescer mesmo? Não é que para, mas desacelera o crescimento. Ah, então, se a pessoa tá. ainda é muito novinha e menstrua, a tendência dela interferir no desenvolvimento é grande. Então, às vezes, é indicada a interrupção desse processo para jogar a menstruação um pouquinho mais para frente para não interferir no desenvolvimento dela. Entendi. A Cleusa diz que a filha dela perdeu o bebê com um mês de gestação. Certo. Descobriu um mioma muito grande e o médico disse que se fizer a cirurgia vai ter que retirar o útero que está muito inchado. Uhum. Tem como diminuir... 
o mioma e desinchar o útero? Olha, Lu, como Sem um tratamento cirurgia, específico não existe. O que existe é o seguinte, pessoas que têm, às vezes, miomas muito grandes, até a cirurgia, às vezes, é difícil de fazer. Então, existem alguns tratamentos que a gente faz, mas por períodos muito curtos, uhum. na tentativa de diminuir o tamanho do mioma e do útero, por consequência, e facilitar uma cirurgia. Tá? Agora, tem que avaliar muito bem, que depende do tipo de mioma, a localização dele e realmente o tamanho. Porque, assim, se ela é muito jovem e não tem filhos ainda, mesmo com miomas muito grandes, em geral, a gente sempre tenta preservar o útero. Uhum. É que, às vezes, não dá, realmente. E isso aí vai depender especificamente do exame dela para ver detalhes desse mioma e poder definir qual é o tipo de cirurgia mais adequado e se é necessário fazer esse tratamento de 4, 6 meses antes de uma eventual cirurgia uhum. para tentar evitar a retirada do útero. O fato dela ter perdido um bebê com um mês pode não ter nada a ver com o mioma, mas dependendo da localização, voltando nessa história, né, pode sim interferir, inclusive uhum. para a gravidez. Então, existem pessoas que têm miomas que a gente fala, não, olha, pode engravidar normal, esse mioma não vai atrapalhar. Ou se você tiver um problema, não é ele que está causando isso. Agora, dependendo da localização, do tamanho do mioma, pode ser o mioma sim que interferiu Entendi. na gravidez. Doutor Gustavo, agora é o seguinte, ó, essa, essa nossa conversa agora hum. diz respeito a... Estética feminina. Certo. Né? Quase ninguém está preocupado com Quase isso, né? Quase ninguém. A autoestima da mulher durante uhum. a gestação. Sim. Ok? O que, que acontece, né, mulherada? Eu conheço tanta gente. Fala assim, depois que eu engravidei, a barriga começou a crescer. Aí começou a estourar um monte de estria. De estria. Uhum. A minha pergunta é, a respeito de estria. Toda gestante vai ter estria ou não? Não necessariamente, Lu. Aí depende de outros fatores, né? Depende do tipo de pele. Então, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior da pele para a formação de estria. Quer dizer, tem uma resistência menor, o colágeno que produz, o tecido que ela tem de pele é, vamos dizer assim, pior. E isso favorece o aparecimento de estrias. Depende do peso que ela já tem quando engravidou e depende do quanto de peso ela vai ganhar. Tá? Uhum. Então, por exemplo, pessoas muito magrinhas, que às vezes engordam rapidamente, tem uma chance, às vezes, um pouquinho maior dessa distensão mais rápida poder causar estria. Essas Agora, estrias pessoa... que a gente está vendo é... aí, doutor, é o terror de qualquer mulher que engravida. Com certeza, Lu. Toda gestante é? fica preocupada com estria. Agora, é uma preocupação que tem que vir junto justamente hum. com isso. Olha, fique num peso adequado quando você for engravidar. Cuide-se para não ganhar muito peso, que um dos principais fatores que faz você uhum. é, ficar com estrias é o ganho de peso excessivo. E normalmente tem gente que fala, nossa, até o oitavo mês não apareceu uma estria, de repente apareceu um monte. É justamente no final do período que tem mais chance de aparecer, porque quando a pele está mais estendida, o abdômen está mais é, estendido por conta do tamanho do bebê, do final da gravidez, então tem que tomar cuidado. Quanto mais cresce a barriga, mais, mais chance, chance de ter estria se não se cuidar. Por exemplo, quando são gêmeos, uhum. quando tem outras alterações da gravidez, como uhum. aumento de líquido, essas coisas, então tem que cuidar. Mas daí no caso, vamos supor, eu acho que a mulher ela fica muito preocupada, doutor, hum. O, o creme que vai passar na barriga não pode, de repente, tem gente que fala assim, não, esse creme é de ação profunda. Essa ação profunda vai chegar até o nenê, não é? Não, Lu, esses cremes que a gente tem para uso, o, o que tem que desmistificar um pouco, assim, ó, muita gente fica confortável, eu estava falando para você, de usar esses óleos. Óleo de girassol, esses óleos comuns para amêndoa. amêndoa. Então, esses óleos, assim, infelizmente, eles não têm um efeito sobre a pele para evitar estria. Eles lubrificam. Tá? Uhum. E o máximo hidrata um pouco. Agora, existem cremes hoje desenvolvidos, inclusive especificamente para gravidez, que é justamente para não causar problema nenhum para o bebê, uhum. que tem um efeito, sim, estimulante da pele para tentar evitar a estria. É. é que eu falei, que o creme não faz milagre, Lu, e isso é uma coisa que a pessoa não pode esperar. Você não adianta nada ela usar creme a gravidez inteira, se besuntar, tomar banho uhum. de creme todo dia, se ela ganhar 25 quilos na gravidez. Entendi. Tá, o creme ele não vai conseguir segurar tudo isso. Mas existem cremes específicos, sim, anti-estria, para melhorar, ajudar a pele uhum. a se adaptar a esse período e minimizar o máximo possível a formação Agora, de Agora, procedimento estético durante a gestação? Então, são restritos, né, Lu? Porque uhum. muitas coisas a gente não pode fazer. Por exemplo, laser não dá para fazer na gravidez. É. Tá? É, aí você vai ter que esperar e fazer depois. É. Então, assim, muitos tratamentos estéticos, o uso desses cremes não deixa de ser um tratamento estético. Pois é. Então, esses que é possível a gente usar, a gente usa, não tem problema. Uhum. Mas tem vários que tem restrição. Então, aí... Assim, o melhor é evitar. É. Depois que apareceu, aí tem que ter paciência uhum. é, e fazer um tratamento específico logo após a providência. Adorei. Obrigada, doutor. Até quinta Saindo. que vem. Até quinta que vem. Bom final de semana, tá? Para todos nós.